오늘은 저의 솔로 데뷔를 기념해서 GQ 디지털 화보를 찍으러 왔습니다 네, 앨범 발매를 기념하는 그런 화보다 보니까 이번 화보 컨셉도 좀더 기존의 황민현의 느낌이 아닌 새롭고 자유로운 느낌의 다양한 모습을 보여주기 위한 그런 화보가 될것 같고 화보 촬영할 때 입는 룩이나 뭔가 스타일링, 헤어, 메이크업 이런 거에 따라서 나오는 제스처나 포즈가 달라지기 때문에 그래서 또 오늘 새로운 이렇게 스타일 의상도 입어보고 재밌게 촬영하고 있는 것 같습니다. 런던은 첫 방문이었는데 뭔가 다른 유럽 지역들과는 또 다른 느낌이었고 그 영국만의 건축 양식이 계속 카메라를 들게끔 하는 새롭기도 하면서 또 이태리랑은 또 다른 느낌? 너무 좋았고 다만 아쉬웠던 점은 영국이 날씨가 좋은 날이 흔치 않아서 제가 갔을 때도 거의 4일 내내 흐렸던 것 같아요 잠깐 잠깐 해가 좀 들긴 했는데 그래도 흐려서 좀 아쉬웠지만 그래도 또 버킷리스트였던 프리미어리그 직관도 하게 되고 다른 나라에 가면 저는 관광지를 도는 걸 좋아해서 쉬는 날다 돌았던 것 같아요 빅밴도 보러 갔다가 런던 아이도 보고 박물관도 가고 거기 내셔널 박물관 뮤지엄 거기도 가고 뭐다 했던 것 같아요 하고 싶었던 계획했던 것들은 노팅힐 서점도 가고 그리고 비틀즈 앨범 커버 사진 그 에비로드 거기도 사진 찍고 재밌었습니다 아 그러니까 그때 처음에 이제 경기 전에 한 시간 반 전에 들어갔어요 사진도 찍고 그큰 경기장을 좀 미리 만끽하고 싶어서 채워지기 전에 관객들이 좀 일찍 들어가서 사진도 찍고 막 선수들 이제 버스에서 내려서 라커룸 들어가는 것도 중계를 해주시더라고요 그래서 거기 화면으로 보면서 와 우와 막 보다가 보통 31시간 전에 경기 시작 1시간 전에 라인업 발표를 하는데 그날 선발 명단에 손흥민 선수가 없는 거예요 그때부터 갑자기 막 추워지면서 약간 아그 기대했던 게 물거품이 되는 그런 느낌이었어가지고 하, 아쉽다 이렇게 하면서 경기 시작하고도 뭔가 좀 토트넘이 이겼으면 하는 마음으로 봤는데 경기가 잘안 풀리는 느낌이었어가지고 아 역시 소니가 선발로 나와야지 이게 잘 풀릴 것 같은 그런 생각이었는데 이제 그러다가 후반전에 한 70분 가까이 돼가지고 나왔어요 제가 앉아있는 좌석이 그 선수들, 교체 선수들 벤치 바로 뒤쪽이었어가지고 누가 몸을 푸는지 잘 보여요 그 보고 있는데 갑자기 소니가 저기서 몸을 푸는 거예요 그래서 딱 제시아의 그 손흥민 선수가 보이는 걸딱 보고 갑자기 다시 열정이 막 생기면서 와 드디어 나온다 나온다 하다가 나왔어요 나오자마자 4분 만에 골을 넣어가지고 거의 거기 그 하스파 스타디움 이 열광의 도가니로 정말 그 경기를 보는 것도 정말 좋았는데 
그 축구 팬들의 그 열정을 느낄 수 있어서 너무 좋았습니다. 최고였어요. 뭔가 이번 앨범 준비하면서 좀 새롭기도 하고 그 다양한 모습을 보여주기 위해서 촬영을 했는데 촬영하면서도 물론 저 개인적으로는 만족도가 있었지만 우리 황도들이 뭔가 이런 새로운 나의 모습을 잘 받아들일 수 있을까에 대해서 약간의 물론 좋아해 줄걸 알고 있었기 때문에 걱정은 아니지만 의문이 들었는데 너무 좋아해 줘서 자신감도 생긴 것 같고 이제 오늘 지금 이 촬영하는 일자로는 내일 쇼케이스 발매 날인데 내일 빨리 무대를 보여주고 싶기도 하고 그런 마음입니다. 패션 화보를 찍었는데 어, 앨범 발매를 기념해서 한 거기도 한데 뭔가 이렇게 새로운 스타일의 옷도 많이 입어보고 재밌게 촬영을 한것 같아서 너무 즐거웠습니다. 우리 형도들도 이번 화보 기대 많이 해주셨으면 좋겠고 하, 당장 내일이네요. 이제 곧 있으면 정말 하루만 있으면 저희 앨범이 발매가 되는데 너무 설레고 기대가 많이 됩니다. 이제 내일부터 해서 2주 정도 활동 열심히 하면서 황도들을 자주 만날 수 있을 것 같은데 네, 우리 팬들과 황도들과 즐거운 시간, 추억 많이 만들 수 있었으면 좋겠습니다. 안녕.